Ciao a tutti, Huawei potrebbe fare a meno di Android. In questa lotta, diciamo così, commerciale tra Cina e Stati Uniti che si sta sviluppando, eh, posso, potrebbero esserci delle veramente delle sorprese interessanti. Prima di approfondire questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, come sappiamo Google, eh, americano, ha annunciato di, eh, diciamo, che avrebbe privato Huawei, che è il più grande produttore di cellulare al mondo, del, del sistema operativo eh, Android. E quindi questo ha scatenato, diciamo, problematiche, come dire, il panico in rete, perché di questi cellulari solo nel, nel 2018 ne sono stati acquistati in Italia, solo in Italia, 5 milioni. Quindi eh, il rischio è che questo eh, device sarebbe diventato un fermacart. Però questo non vale ovviamente per quelli che hanno venduto, già venduto, ma potrebbe diventare un problema per i nuovi, diciamo, i nuovi dispositivi. E, e allora, eh, come dire, con un danno notevolissimo alla, diciamo, alla casa cinese. Però eh, ci può essere un'alternativa eh, che potrebbe ritorcersi poi contro sia eh, tutti gli altri concorrenti, tra cui anche Apple, perché l'alternativa si chiama Ong Meng eh, ed è un, il software, diciamo, eh, il sistema operativo a cui sta lavorando dal 2012 il team eh, Huawei. Un periodo, diciamo, di sviluppo eh, breve, rispetto alla concorrenza, perché Google lavora ad Android dal 2008. Però, diciamo, non sembra scoraggiare il fondatore dell'azienda di Shenzhen, Ren Zhengfei, della, appunto il patron della Huawei. E lui afferma che gli Stati Uniti sottovalutano le loro capacità e assicura che la società è in grado di continuare a fornire prodotti, servizi e a sviluppare diciamo, un, un suo sistema operativo, un suo software e questo potrebbe ritorcersi come un boomerang eh, diciamo, su Google eh, ma anche su Apple perché entrambe diciamo, vedrebbero arrivare sul mercato un sistema operativo concorrente che potrebbe anche insidiare, diciamo così, la posizione dominante dei loro software. E vedremo, diciamo, cosa, cosa succederà. E non è un'operazione un facile, però non dobbiamo, diciamo, escludere che Huawei possa o la Cina, comunque in generale, eh, come dire, avere delle possibilità che non si, non si sottovalutano. Quindi in questa guerra, diciamo, commerciale con la Cina, secondo me ci si può comunque, gli Stati Uniti e non solo gli Stati Uniti possono rimetterci molto, insomma. Eh, perché la Cina si sta, a parte che appunto la, la grande grande numero dei cinesi, si sta rivelando sempre di più la diciamo, capacità non soltanto come inseguitore ma come sviluppatore di innovazione e di nuova tecnologia. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!